مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج إلى العربية الدرس الحادي والخمسون الدرس الحادي والخمسون تيم فيس راديو ملعالي الكويندي سمر بكنا إلى العربية فريوادي لك سواقتم بعدهم أنبتي أن الدرس الحادي والخمسون بعدهم أنبتي أن Kerjanya rendu mundu padang ngalai lai, awenye, awalnya, inne, ninne, awere, todengiya, prayogan ngal, kriyoda pancior to prayogi kena inde. Bisadegar ngalai, nama nasla kuim prayogi cuci, padicu undir kuim cehidat. Ipol nama kadu nama itariam, nama prayogi kono. Nama ku ayadanum wajeng ngal perisilikam, adi kerjanya pudia megalelek pogam. Adiam, uru kriya perijai peritunno, yara. யரா என்ன வரண்ணால் காணுன்னு என்ன அர்த்தம் அவன் காணுன்னு யா என்ன அவன் என்ன அர்த்தம் நமுக்கரியாம் அரா என்ன வரண்ணால் நான் காணுன்னு தரா நீ காணுன்னு நரா நாம் நங்கள் காணுன்னு யரா அவன் காணுன்னு தரா அவள் காணுந்து அலங்கள் மும்பிலுள்ள நீ காணுந்து இரு பிருஷன் பெண்ணானங்கள் தரையின நீ இரு பெண்ணு காணுந்து அரா நான் காணுந்து நேரா நான் காணுந்து மட்டிருக்கிறியா உசாகிபு உசாகிபு நான் கூட்டு கூடுந்து சகவசிக்குந்து துசாகிபு நீ சாவசிக்குன்னு கூட்டு கூடுந்து அலங்கள் அவள் சாவசிக்குன்னு துசாகி பீன நீ ஒரு பெண்ணு சாவசிக்குன்னு கூட்டு கூடுந்து நுசாகிபு நங்கள் கூட்டு கூடுந்து யுசாகிபு அவன் கூட்டு கூடுந்து இ ரெண்டு கிரியகள் பிரத்தேகம் ஓர்க்குக இது வெச்சு கொண்டு ஏதானும் வாதியங்கள் நமக்கு பரிசீலிச்சு கொண்டு புதிய மேகலையிலேக்கு போகாம் ஒரு சோதியம் ஹல் தராணி يا أحمد أحمد ني أنك كانوا يا أحمد هل تراني ألقل هل تراني يا أحمد أحمد ني أنك كانوا أدنو ترم نعم أراك نعم أراك أدي نيني نيان كانوا فنان شوري شد ألقل يا زيدو हल तरानी जैदे नी एन्ने काणुन्नु वो एन्न चोधियम जैदे नोड चोधिच्च दोरु पन्ना आण एन्दु विजायरिक्कीगा एंगिल मरुवडी जैदु कोड़ुकुन्न मरुवडी एन्द आयरिक्यों नाम अराकी अदे निन्ने न्यान काणुन्नु एडी निन्ने � காணுந்து என்ன வருவடி கொடுக்குந்து அப்பல் கா என்னதும் கி என்னும் தீரிமானிக்குந்து ஆரோடானோ சம்சாயிரிக்குந்து அத்தையத்தின் அன்சரிச்சானு காயும் கியும் வேர்த்திரிக்கேண்டது ரண்டிந்தையு மலையாளத்தில் அர்த்தம் நின்னே என்தான மலையாளத்தில் அவித்தியாசம் இல்ல அரபிலாக கரிம் பரத்தேம் சரத்திக்கனம் எனி இதே சோதிந்து என்னே நமுக்கு மட்டு ரிதில் சோதிக்காம் யா முகம்மர் हல் தரானா முகம்மர் நீ நங்கள காணும் நுண்டுவோ யா முகம்மர் हல் தரானா நம்மலுர் சங்கம் முகம்மர் நுடு சோதிக்கியானே हல் தரானா நீ நங்கள காணும் நுண்டோ அதினு நாம் அராக்கும் அதே நீங்கள நான் காணுன்னு நாம் அராக்கும் நான் நீங்கள காணுன்னு இல்லங்கள் லா லா அராக்கும் இல்லா நான் நீங்கள காணுன்னில்லா இதே சோதிந்தன்னே யா முகம்மத் ஹல் தரானா முகம்மத் நீ நீங்கள காணுன்னுண்டோ என்ன சோதிச்சது திரிகள்டைரு சங்கமான எங்கள் முகம்மதின்னு மருவடி எங்கனே ஐரிக்கும் யா முகம்மது ஹல் தரானா முகம்மது நீ எங்கள காணுந்துண்டோ நாம் 
അറാക്കുന്ന അതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറാക്കുന്ന അതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലറാക്കുന്ന ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് മറുപടി കിട്ടുക അതുപോലെ യാ മുഹമ്മദ് ഹൽ തറാന മുഹമ്മദ് നീ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നും അതിനർത്ഥമാകാം നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടാള് മാക്സിമം എത്രയുമാവാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം അതുപോലെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രയോഗമായ നെഹ്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർവനാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ദ്വിവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കും മറ്റ് സർവനാമങ്ങളെല്ലാം ദ്വിവചനത്തിൽ പ്രത്യേക രൂപമുണ്ട് ബഹുവചനത്തിന് പ്രത്യേക രൂപമുണ്ട് ഉദാഹരണം ഉവ അവൻ അതിന്റെ ബഹുവചനം ഹും അവർ എന്നാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ രണ്ടാളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഹുമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറബി ക്ലാസിക്കൽ അറബി പ്രയോഗം അതാണ് നാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരേ സമയം ആധുനിക ഭാഷയുമാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയുമാണ് അടിസ്ഥാന അറബിയാണ് നാം ശീലിക്കുന്നത് സംസാര ഭാഷയിൽ പലപ്പോഴും ദ്വിവചനത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് നാം ഇതിനെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല അടിസ്ഥാന ഭാഷ ആയിരത്തഞ്ഞൂറിലപ്പുറം കൊല്ലങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഭാഷയുടെ അടിത്തറ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ ഭാഷ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ക്ലാസിക്കൽ സാഹിത്യം മുതൽ ആധുനിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഷ വരെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടുപേർ പ്രത്യേക പ്രയോഗമുണ്ട് അതുപോലെ അൻതുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയോഗവുമുണ്ട് എന്നാൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ദ്വിവചനത്തിന് നെഹനു എന്ന് പറയുന്ന ബഹുവചന രൂപം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരേ സമയം അത് ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവുമാണ് അതുപോലെ ആൺ പെൺ വേർതിരിവും ഇല്ല അന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആണാണെങ്കിൽ ഞാനാകുന്ന ആൺ പെൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന പെൺ അതുപോലെ നെഹനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പേർ അത് തന്നെയും ആണാവാം പെണ്ണാവാം അത്തരം വേർതിരിവുകൾ അനയിലും നെഹനുവിലും ആൺ പെൺ വേർതിരിവില്ല അതുപോലെ നെഹനു എന്നതിൽ ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവും തുല്യമാണ് നെഹനുവിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന കർമ്മ സൂചക സർവനാമമാണ് ന ഞങ്ങളെ ന എന്നത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ എന്നും ഞങ്ങളെ ബഹുജനമായ ഞങ്ങളെ എന്നും അർത്ഥം ആകാവുന്നതാണ് സന്ദർഭമാണ് അത് തീരുമാനിക്കുക ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം യാ മുഹമ്മദു അൽ തറാന എന്ന് രണ്ടാളുകൾ രണ്ടാണുങ്ങളാവട്ടെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും അടങ്ങുന്ന സംഘമാവട്ടെ മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് അൽ തറാന യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നീ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ കാണുന്നുണ്ടോ അതിന് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഈ രണ്ടുപേർ ആണുങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും ചേർന്ന ആളുകളാവട്ടെ രണ്ടും തുല്യമാണ് ദ്വിവചനത്തിൽ രണ്ടും തുല്യമാണ് അത് ഏതായിരുന്നാലും അതിനുള്ള മറുപടി ഒന്നായിരിക്കും അറാഖുമ നാം അറാഖുമ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണുന്നു രണ്ടുപേര് ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ആണ ആണും പെണ്ണും കലർന്ന ഇട ചേർന്ന ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണ് എന്ന തോതിലാവട്ടെ നാം അറാഖുമ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ നിങ്ങൾ രണ്ടു പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളടങ്ങുന്ന ആണും പെണ്ണും അടങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാണ് ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംഘം മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുന്നു യാ മുഹമ്മദ് ഹൽ തറാന അല്ലെങ്കിൽ ഹൽ തറാന യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നീ ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു സംഘമാണ് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു എന്ന കുന്ന എന്ന പ്രയോഗമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപം അൻതുന്ന എന്നാണ് സ്വതന്ത്രമായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറെ സ്ത്രീകൾ അത് ക്രിയയോടൊപ്പം ചേർന്ന് കർമ്മ സൂചക സർവനാമമായി വരുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സർവനാമമാകുമ്പോൾ അറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഉസാഹിദു കുന്ന നിങ്ങളെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 
അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാണ് മുഹമ്മദിനോട് മുഹമ്മദ് നീ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ യാ മുഹമ്മദ് ഹൽ തെറാനി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തി ആണാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക യാ മുഹമ്മദ് ഹൽ തെറാനി മുഹമ്മദ് നീ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ അറാക്കി അതെ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലയോ പെണ്ണെ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നാം അറാക്കി ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക യാ മുഹമ്മദ് ഹൽ തറാനി മുഹമ്മദ് നീ എന്നെ ഞാനാകുന്ന പുരുഷനെ കാണുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ ഉത്തരം നാം അറാക്ക അതെ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പോൾ ക എന്ന് ആണിനോടും കി എന്ന് പെണ്ണിനോടും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക കുമ എന്നത് ആണ് പെണ്ണ് വേർതിരിവില്ലാതെ രണ്ടാളാണെങ്കിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഉപയോഗിക്കുക ബഹുവചനത്തിൽ കും നിങ്ങളെ എന്ന് പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ കുന്ന എന്നും ഉപയോഗിക്കുക നീ എന്നത് ക്രിയോടൊപ്പം എന്നെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണ് പെണ്ണ് വേർതിരിവില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് ആൺ പെണ്ണ് വേർതിരിവില്ലാതെ ദ്വിവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും ക്രിയോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അവളെ ഹുമ അവർ രണ്ടുപേരെ അതിൽ ആണും പെണ്ണും വേർതിരിവില്ല ഹും അവരെ ആണുങ്ങളെ കുന്ന അവരെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ ക്രമത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കുക യാ മുഹമ്മദ് ഹൽ തറാഹു മുഹമ്മദ് നീ അവനെ കാണുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക ദാലിക്കൽ വലറ്റ് ആ കുട്ടി യാ മുഹമ്മദ് ഹൽ തറാഹു മുഹമ്മദ് നീ അവനെ കാണുന്നുണ്ടോ നാഹു അല്ലെങ്കിൽ ലാഹു ഹൽ തറാഹുമ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഹൽ തറാഹുമ നീ അവരെ രണ്ടുപേരെ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഹൽ തറാഹും നീ അവരെ കാണുന്നുണ്ടോ അറാഹും എന്നിങ്ങനെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ട് മറുപടി പറയാം അത് തന്നെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഹൽ തറാഹുന്ന നീ അവരെ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ നാം അറാഹുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ല ല അറാഹുന്ന എന്നിങ്ങനെയാണ് മറുപടി ലഭിക്കുക ഇനി ഇത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് ഇന്റർഗേറ്റീവ് ചോദ്യം നിഷേധ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നാം പരിചയപ്പെട്ട ആ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും അതിന് മറുപടി ലഭിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം യാ മുഹമ്മദു അല തറാനി യാ മുഹമ്മദു അല തറാനി മുഹമ്മദ് നീ എന്നെ കാണുന്നില്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം കാണുന്നില്ല എന്നതിൽ ചോദ്യവാക്ക് ചേർത്തു അപ്പോൾ കാണുന്നില്ലയോ യാ മുഹമ്മദു അല തറാനി മുഹമ്മദ് നീ എന്നെ കാണുന്നില്ലയോ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബല അറാക്ക ആണിനോട് ബല അറാക്കി പെണ്ണിനോട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യാ മുഹമ്മദു അല തറാനി നീ എന്നെ കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറാക്ക എന്ന് ആണിനോടും നാം ല അറാക്കി എന്ന് പെണ്ണിനോടും മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കി പഠിതാക്കൾ പരിശീലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് എന്നാണ് അറാക്ക ജയ്യിതൻ നിന്നെ ഞാൻ നന്നായി കാണുന്നു നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം വാദിഹൻ മറ്റൊരു വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് വ്യക്തമായിട്ട് അറാക്ക വാദിഹൻ 
വ്യക്തമായിട്ട് നിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു യാ മുഹമ്മദു ഹൽ തറാനി മുഹമ്മദ് നീ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ നാം അറാക്ക അല്ലെങ്കിൽ അറാക്കി പെണ്ണിനോടാണെങ്കിൽ അറാക്കി ജയ്യിതൻ അല്ലെങ്കിൽ അറാക്ക ജയ്യിതൻ അറാക്കി വാദിഹൻ അറാക്ക വാദിഹൻ രണ്ടു വാക്കുകൾ പുതുതായി നാം ശീലിച്ചു പരിശീലിച്ചു ജയ്യിതൻ നന്നായിട്ട് വാദിഹൻ വ്യക്തമായിട്ട് ജയ്യിതൻ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് ക്രിയകളോടൊപ്പം ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ എന്നർത്ഥമാണ് ലഭിക്കുക ഉദാഹരണം അത്തക്കല്ലമുൽ അറബിയത്ത ജയ്യിതൻ അറബി ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജയ്യിതൻ ജിദ്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം എന്ന് അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു അത്തക്കല്ലമുൽ അറബിയത്ത ജയ്യിതൻ ജിദ്ദൻ ക്രിയകളോടൊപ്പം എല്ലാം ജയ്യിതൻ ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജയ്യിതൻ ജിദ്ദൻ എന്നും പ്രയോഗിക്കാം ഉസാഹിദുഹു ജയ്യിതൻ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു അക്രഹു ജയ്യിതൻ അതിനെ നന്നായി ഞാൻ വായിക്കുന്നു അക്തുബുഹു ജയ്യിതൻ ജിദ്ദൻ ഞാൻ അതിനെ നന്നായി എഴുതുന്നു ഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏതോ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ അക്തുബുഹ അൽ അറബിയ അക്തുബുഹ ജയ്യിതൻ ജിദ്ദൻ അറബിയെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം യാ മുഹമ്മദു വയാ അഹമ്മദു മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അറാഖുമ ജയ്യിതൻ അല്ല ഞാൻ വാദിഹൻ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ നന്നായി കാണുന്നു വാദിഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ ധാരാളം വാചകങ്ങൾ പഠിതാക്കൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി ഇത് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മേഖലകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നാം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഏരിയകൾ ഇതിനകം നാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പ്രയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക ഇല്ലല്ലേ ഖാ ബാറക്കുള്ള ഹഫീക്കും